നമസ്കാരം കൊറോണ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇറങ്ങിയ കേശവ മാമന്മാരിൽ ഒരാളായാണ് മലയാളികൾ അങ്കമാലിക്കടുത്ത മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിയായ രാജു ജോസഫ് എന്ന വൈദ്യരെയും കണക്കാക്കിയത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഏറെ നൽകുന്ന പുലർക്കാല വെയിൽ കായുവാനും കല്ലുപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കവിൽ കൊള്ളുവാനും പറഞ്ഞ വൈദ്യർക്ക് അന്ന് ഒരുപാട് ട്രോളുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നു കാര്യമെന്തായാലും അത് സത്യമാകണമെങ്കിൽ സായിപ്പ് തന്നെ പറയണം എന്ന മലയാളിയുടെ മനോഭാവത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അടിയായി ഇന്നിതാ രാജു വൈദ്യർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സായിപ്പും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന കാര്യമാണ് ഡിയുടെ തോത് വളരെ കുറവുള്ളവരാണ് കൊറോണ ബാധ മൂലം മരണമടഞ്ഞവരിൽ ഏറിയ പങ്കും എന്ന വസ്തുത ഏകദേശം ഇരുപത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ തോത് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ അനുമാനത്തിൽ എത്തിയത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് തീരെ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മരണസംഖ്യ ഏറെയുള്ളത് എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ പഠനം മറ്റൊരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുനഃപരിശോധിച്ച ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല എലിസബത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫൗണ്ടേഷനിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയയിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകും എന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ധാരാളമുള്ളത് രോഗമുക്തിക്കും സഹായിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ തെളിയുകയുണ്ടായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രനേഡയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ആഴ്ചയായി നടത്തിവരുന്ന പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തെളിഞ്ഞത് വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ സപ്ലിമെന്റുകൾ നൽകപ്പെട്ടവരിൽ അൻപത് ശതമാന പേർക്ക് നെഞ്ചിലെ അണുബാധയിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നാണ് ഈ പഠനം തെളിയിച്ചത് മത്സ്യം കൂൺ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളമായുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വെയിൽ കായുന്നതും നല്ലതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളിലും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം കാര്യമായുള്ളവരാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ഇരകളാകുന്നത് എന്ന് തെളിഞ്ഞു എങ്കിലും വിറ്റാമിൻ ഡി ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് അസ്ഥികളുടെ ബലക്ഷയം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് വൈറസിനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും ഏതായാലും രാജു വൈദ്യർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം സായിപ്പ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നത്